पच्चीस तारीख से मैनकाइंड फार्मा का आई आ रहा है नाम तो सुना ही होगा खास बात यह कि 2007 में क्रिस कैपिटल जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फॉर्म है उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अगले आठ साल में इन्हें 1200 परसेंट के रिटर्न्स मिले तो अब सवाल यही आता है कि क्या ये पोटेंशियल अभी भी कंपनी में है तो उसके लिए हमें कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा तो वही डिटेल में हम जाएंगे इस बिजनेस का करंट स्टेटस क्या है उसे भी समझना पड़ेगा साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैल्यूएशन जिसे हमें समझना पड़ेगा बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि कई सारे जो स्टार्टअप्स के आई है उनमें कई सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न्स तो यहाँ पर वीडियो के एंड में हम वैल्यूएशन के डिटेल में जाएंगे और आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है नमस्कार मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ तो कंपनी की शुरुआत की है रमेश जुने जाने जो कि यहाँ पर कंपनी शुरू करने से पहले सेल्समैन की जॉब करते थे तो अलग अलग फार्मा कंपनीज में इन्होंने काम किया और बाद में नाइनटीन में इन्होंने अपने छोटे भाई राजू जुनेजा के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की शुरुआत में कंपनी के सिर्फ बीस एम्प्लॉयज थे और दो स्टेट में कंपनी का ऑपरेशन था आज की बात करें तो 25 फाइव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं चार इनके आर एन टी यूनिट्स हैं और 21,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो 2022 का डेटा देखें तो डोमेस्टिक सेल्स में मैनकाइंड इंडिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है हालांकि दो के बाद इन्होंने यू में भी एक्सपांशन पर काम किया लेकिन कुछ खास नंबर यहाँ पर आए नहीं है तो अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ माने तो वो इंडिया ही है और कंपनी के फाउंडर का ये गोल है कि उन्हें इस कंपनी को इंडिया की नंबर वन फार्मा कंपनी बनानी है चलिए अब मैनकाइंड के पूरे बिजनेस को समझते हैं बड़ी आसान भाषा में मैनकाइंड के कुल 21 ब्रांड्स हैं जो कि मेनली दो कैटेगरीज में काम करते हैं फार्मा और कंज्यूमर हेल्थ केयर तो कंपनी बड़ी स्मार्ट है और फार्मा में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर काम करती है जहाँ पर उन्हें लगता है कि लगातार इलाज की ज़रूरत है जिससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार कंज्यूम किए जाएंगे फॉर एग्जांपल कंपनी अगर फार्मा में देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है डायबिटिक और हाइपरटेंशन से जुड़े इलाजों पर अब देखिए लाइफस्टाइल हमारी दिन ब दिन बदल रही है थोड़ी एडवांस हो रही है लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारी हेल्प पर होते हुए दिख रहे हैं इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है साथ ही हाइपर के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है तो कंपनी कुछ ऐसे ही डिजीजेस पर फोकस कर रही है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं डायबिटीज़ है या फिर हाइपर टेंशन है इसमें आपको लगातार मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और उसकी वजह से कंपनी का लगातार रिकरिंग प्रोडक्ट सेल होता है और रिकरिंग उनका बिजनेस आता रहता है वही अगर आप देखें जैसे सर्दी खांसी जुकाम है या फिर फीवर है तो इन केसेस में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए जो प्राइसेस है वो अंडर प्रेशर रहती है इसलिए मैनकाइंड इस कैटेगरी पर फोकस ही नहीं कर रही है तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने बिजनेस को लेकर अपनी मार्जिनस को लेकर और किस तरह का बिजनेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर तो अगर फार्मा साइड में बात करें तो इन्होंने एंटी इन्फेक्टिव कार्डियोवेस्कुलर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और एंटी डायबिटिक जैसे कुछ एरियाज़ को टारगेट किया है अब देखिए ये सारे जो डिजीजेस हैं इसके लिए जो भी आपको मेडिसिन लेनी है वो डॉक्टर बताएगा तो इसलिए उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी है तो इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा के जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या है 9200। वही अगर हम मैनकाइंड की बात करें तो उनके बारह से ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो यानी जो डॉक्टर से जो इनका टच है वो ज़्यादा है कई सारी जो बड़ी बड़ी अगर फार्मा कंपनी देखें तो वो एक लाख दो लाख डॉक्टर्स तक पहुँची है लेकिन अगर हम मैनकाइंड की बात करें तो इनका जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है सीधा इन्होंने डॉक्टर्स को टैप किया है और वही से फिर फार्मा बिजनेस इनका आता है यानी कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर खेलते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है अगर हम दूसरी साइड की बात करें कंज्यूमर हेल्थ केयर की तो कंज्यूमर हेल्थ केयर को आप ओ प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आप खुद जाकर भी मेडिकल से वो चीज़ें खरीद सकते हो इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आज अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है नाइन्टी बिजनेस फार्मा आ रहा है बस टेन परसेंट बिजनेस जो एड्स आपको दिख रही है वहाँ से आ रहा है लेकिन उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर कर लिया है एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर बिकॉज कंज्यूमर हेल्थ केयर में एडवर्टीजमेंट बहुत मैटर करती है तो अगर मैं बताऊँ जैसे कि इनकी प्रेगा न्यूज किट है तो उस सेगमेंट में इनके पास एटी का मार्केट शेयर इंडिया में और वही अगर हम इनके कॉन्डोम ब्रांड की बात करें तो उसके पास थर्टी मार्केट शेयर है इंडिया में तो ओवरऑल कंज्यूमर हेल्थ केयर में भी अच्छी खासी पकड़ ये बना रहे हैं और इनका फोकस है कि इसी मार्केट शेयर को और ज़्यादा बढ़ाने की फार्मा बिजनेस में आर एंड डी दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके लिए फिर ये देखना भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कितने पेटर्न्स उस फार्मा कंपनी के पास हैं तो अगर हम मैनकेंड की बात करें तो उन्होंने 245 से ज़्यादा पेटर्न्स फाइल किए हैं जिसमें से 52 टू अप्रूव हुए हैं और वन पेंडिंग है वही
और अभी कंपनी के जो डी है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर्स उसमें कंपनी के पिछले तीन सालों के फाइनेंशियल्स दिखाए गए हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू था फाइनेंशियल 2020 में वो था फिफ्टी करोड़ जो कि 2022 तक चला गया है 7781 करोड़ यानी पिछले दो सालों में कंपाउंडेड सालाना लगभग 15 परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ है और लगभग 18 परसेंट की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी के कर्ज पर अगर हम नज़र डालें तो वो 143 करोड़ का था दो साल पहले अभी हो गया है 207 करोड़ का तो कंपनी के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट अभी वन करोड़ है तो कंपनी के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली डेट उतना ज़्यादा नहीं है तो लिवरेज जो है कंपनी के लिए कुछ बड़ा कंसर्न अभी तक के लिए तो नहीं है अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ और वो है कंपनी का वैल्यूएशन तो ज़्यादातर जो लास्ट टाइम में प्रॉब्लम्स हुई थी कई सारे स्टार्टअप्स के साथ वो वैल्यूएशन को रिलेटेड ही हुई थी कि इन्होंने बहुत ही हाई हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशो रखे थे कुछ तो लॉस मेकिंग थी ठीक है और कुछ कुछ के सौ डेढ़ सौ के पीज आ रहे थे और लोग उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे तो कभी ना कभी मार्केट में फिर समझ आई जाती है कि क्या फेयर वैल्यूएशन है क्या नहीं है और वो जब आती है तब जो हाइपर ग्रोथ वाला टाइम पीरियड होता है उस टाइम में इन्वेस्ट करने वाले लोग उसमें फंस जाते हैं तो अभी यहाँ पर अगर हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो अराउंड थर्टी के आसपास है और अगर हम कंपनी की देखो पी रेशो क्या बताता है आपको कि कंपनी के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली कंपनी का वैल्यूएशन कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल एक करोड़ का है और कंपनी का मार्केट कैप तीस करोड़ का है तो कंपनी का पी हो गया तीस का तो अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें तो इनका जो पी रेशो है वो 28 एट टू थर्टी थ्री थर्टी फोर इस रेंज में रहा है तो यहाँ पर भी जो आई का वैल्यूशन हम कह सकते हो फेयरली वैल्यूड है कुछ अंडर वैल्यूड डील मिल रही है ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर तो अगर आप ग्रोथ स्टेज या फिर ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो मे बी आप कंपनी का और डिटेल एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो शायद यह आपके लिए एक बेटर डील ना हो तो ये है कंपनी के सारे ब्रांड्स और ब्रांड वाइज कंपनी का कहाँ से कितना सेल आया है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी का कोई भी आप ब्रांड ले लो उस पर कंपनी की 6.4 परसेंट से ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं है और कंपनी के रिस्क के हिसाब से बात करें तो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी साथ ही अगर हम डिजीजेस के हिसाब से कंपनी का सेल्स देखते हैं तो एंटी इन्फेक्टिव से सबसे ज़्यादा आता है जो कि हम कह सकते हैं कि टोटल सेल्स का फिफ्टीन है फिर कार्डियोवेस्कुलर और फिर बाकी चीज़ें आती है अगर हम यहाँ से कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि कंपनी का फोकस तो मेनली डोमेस्टिक ही है इंडिया में फार्मा कंपनीज बहुत सारी हैं और कुछ तो मेनली फोकस कर रही है यूएस मार्केट को लेकिन मैनकाइंड का ऐसा कोई इरादा नहीं है इनका फोकस डोमेस्टिक मार्केट ही है और यही से ये ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम ग्रोथ के हिसाब से पूरे इस फार्मा इंडस्ट्री को देखते हैं तो अपनी जो लाइफ चल रही है उसके हिसाब से कई सारे डिजीजेस अभी फिलहाल तैयार हो रहे हैं और उससे लोगों को फेस करना पड़ रहा है और आने वाले टाइम में भी फेस करना पड़ेगा जैसे कि कुछ एस्टिमेट्स आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के फिर हाइपरटेंशन के या कैंसर के तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और अगर ये सारी चीज़ें फार्मा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी के स्ट्रॉग डिस्ट्रीब्यूशन की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं तो जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी लाएगी इनके पेटर्न्स तो लिमिटेड है लेकिन जितने मिलेंगे उस हिसाब से नए प्रोडक्ट्स आएंगे उस हिसाब से ऑलरेडी इनका डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है तो वहाँ पर क्विकली सेल आना भी शुरू हो जाएगा क्योंकि एक डेटा तो ये भी बताता है कि इंडिया के 80 परसेंट डॉक्टर्स ने कभी ना कभी मैन कैंड के जो मेडिसिन है उन्हें प्रिस्क्राइब किया था तो ये अपने आप में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ बयां करता है और कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल वो कर्नाटका और केरला में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं और आर पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि नए प्रोडक्ट्स ला इसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से अपने और टॉप लाइन को लगातार बढ़ाते रहे बट यहाँ पर ये तो सारी होगी कंपनी के पॉजिटिव साइड्स लेकिन कंपनी की कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं तो आपको बता दूं कि 2014 में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल हुआ था इनका जो हिमाचल प्रदेश का प्लांट है उसके लिए जिसके बाद इन्होंने कहा है कि पुअर क्वालिटी कंट्रोल की वजह से ये जो सारी चीज़ें हुई थी उस पर हमने काम किया है और इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया है बाद में टू में कंपनी पर आरोप हुए कि इन्होंने कई सारी जो मेडिसिन है इनकी उसको ओवरचार्ज किया था जिसके लिए इन्हें एटीन करोड़ का फाइन पे करना पड़ा था और 2018 में रॉन्ग प्रमोशन के भी इन पर चार्जेस लगाए गए थे अगर हम बाकी फार्मा कंपनीज की भी देखें तो इंडिया में हार्डली कोई ऐसी कंपनी आपको मिलेगी जो बहुत क्लीन हो या जिस पर कोई आरोप ही ना हुए हो तो रिसेंटली एक नोएडा बेस्ड कंपनी थी उन्होंने कुछ कप सिरप बनाए वो कप सिरप शायद उन्होंने उजबेकिस्तान उस्बेक, और बाकी कंट्रीज़ को बेचे और वहाँ के अठारह बच्चे मर गए थे बाद में कंपनी के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए मैन्युफैक्चरिंग सब बंद कर दिया गया तो फार्मा कंपनीज में सारी च
वो है कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेटेंट पर उतना खास मतलब अभी तक जो रिजल्ट्स है वो इतने खास पेटेंट्स नहीं हैं लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ेंगे मतलब इंपॉर्टेंट बात तो यही कि कम पेटेंट होने के बावजूद भी इनके रिवेन्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो मतलब हालांकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो और पेटेंट आते हैं तो और ज़्यादा बिजनेस कंपनी का बढ़ेगा और जो जुनेजा सिब्लिंग्स है जिन्होंने बिजनेस को बढ़ाया था वो एक हिसाब से मतलब ये खुद सेल्समैन हो चुके हैं तो इनको ग्राउंड रिलेटिव बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए इन्होंने मेनली आज भी ये काफ़ी सारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर स्पेंड करते हैं कि कैसे हम हमारे जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनको डॉक्टर्स तक पहुँचाएँ उनको मेडिकल्स तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से कमा पाए और इसीलिए कंपनी जो पिछले कुछ टाइम में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिखाई है तो अगर हम बिजनेस पॉइंट की बात करें तो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ये बिजनेस है और जो कि मतलब डबल डिजिट ग्रोथ तो फिलहाल दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन शायद हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी सिर्फ उसी सेगमेंट पर फोकस करते हैं जहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है और फिर जब लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं बाद में तब कहीं ना कहीं कंपटीशन भी टफ होने लगती है तो नए नए सेगमेंट्स कंपनी खोजती रहती है जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है तो और कंपनी का शुरुआत से फोकस भी यही है कि अच्छी खासी मार्जिनस कमाना और उसके साथ चलना तो मार्जिन भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉग है लगभग ट्वेंटी की मार्जिन के साथ कंपनी काम करती है और वैल्यूशन की बात करें तो फेयरली वैल्यूड कंपनी है ऐसी कोई बहुत ही डिस्काउंट ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है आपको इस आईपीओ में जैसे कि कई सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो ये था ओवरऑल पूरे बिजनेस का रिव्यू अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे और आपको एक आई रिलेटेड फैक्ट बताओ जाते जाते कि पहले दो दिन में अगर कोई आई पी गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो आई आपको लिस्टिंग के बाद कुछ गेन भी दे पाए और ये एक हिस्टोरिकल डेटा है तो हमेशा तीसरे दिन ही अप्लाई करें चाहे आप कितने भी बुलिश क्यों ना हो किसी भी आईपीओ पर ताकि आपके पास डेटा हो कि पहले दो दिन में किस तरह का रिस्पांस आया है ये चीज़ आपको तब करनी है जब आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई में थोड़ा सोच समझ ही इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज कई बार आई में आपको बेस्ट वैल्यूशन नहीं मिलते हैं ये तो बहुत टाइम बाद कोई आई आया और अच्छी बात यह है कि अगर कोई आई बेर रन में आता है तो अपने आप में वो बताता है कि सही में बिजनेस में कुछ तो ढंग का है बिकॉज जिन बिजनेस में कुछ ढंग का नहीं है वो कभी भी बेयर मार्केट में अपना आईपीओ नहीं लाते हैं बिकॉज उनको पता है कि ऐसे मार्केट में आईपीओ लाएंगे तो हम पीट जाएंगे और ऑलरेडी इन्वेस्टर्स का भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है तो कंपनियां अपने आप में बहुत अच्छी है और पहले एक दो दिन में बहुत अच्छे सब्सक्राइब होती है तो उससे आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे जिन पर देखते हुए आप अपनी बाकी डिसीजन ले सकते हैं तो फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस आई के बारे में पता चले और वो भी डिसीजन ले पाए कि उनको इस आई के लिए सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं